It's raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos. No, significa que llueve a cántaros. Muy fuerte. Hit the hay. Golpear el heno. No, significa irse a la cama. Bite the bullets. Significa morder la bala. No, significa afrontar una difícil situación con valentía. Face the music. Significa afrontar, aceptar la responsabilidad de algo. Idioms. Idioms son palabras que individualmente significan algo, pero si hacemos esa frase, que es un idiom, una expresión idiomática, significa algo completamente diferente. Muchos idioms son bastante informales, así que por favor ten cuidado en dónde y cuándo los usas. Pero cuando los uses, sonarás muchísimo más natural y mucho más fluido en inglés. Number one, on cloud nine. On cloud nine. Como que en el séptimo cielo, pero dice nine. En el séptimo cielo. Esta expresión se usa para describir a alguien que está extremadamente feliz, eufórico o en un estado de gran satisfacción. For example, after hearing the news that she got her dream job, she was on cloud nine for days. When they announced their engagement, they were on cloud nine and they couldn't stop smiling. Jump for joy. Jump for joy significa saltar de alegría. Este idiom da a entender que la persona está tan feliz y eufórica que literalmente salta de emoción y de alegría. Pasa mucho en los conciertos, ¿no? Cuando vamos a algún estadio. When they announced that she won the award, she jumped for joy on the stage. The children jumped for joy when they saw it was snowing and ran outside to play. Number three, over the moon. Sobre la luna o en la luna, este idiom sugiere un estado de extrema felicidad a tal punto de sentirse en la luna, sugiriendo un alto nivel de felicidad que va un poquito más allá de lo ordinario. After hearing the news that he was going to be a father, he was over the moon with happiness. Winning the championship took the entire team over the moon. Walking on air, caminar en el aire. Este idiom sugiere que alguien está extremadamente emocionado a tal punto de sentirse que está flotando, que está sobre el aire. Sugiere una ligereza y una elevada felicidad. When he found out that he passed the exam, he was walking on air all day. When the marriage proposal was accepted, they felt like they were walking on earth. Number five, a piece of cake. ¿Qué dificultad tiene para ti comerte un pedazo de torta? O de pastel. Ninguna, ¿verdad? Eso es lo que intenta decir esta frase. Algo que tal vez tú pensabas que iba a ser muy difícil, pero resultó ser muy fácil. Y esa actividad era o es a piece of cake. Algo muy fácil. Learning to ride a bike turned out to be a piece of cake for the child. He succeeded on his first try. Very easy for him. For her, solving mathematical problems was a piece of cake. She always got the right answers effortlessly. Like, just like that. Number six, in high spirits. In high spirits. De muy buen ánimo. Esto significa que alguien está extremadamente feliz, positivo y animado. Da, un, da a entender que estás demasiado bien anímicamente con una actitud positiva y alegre. After he got the news of his promotion, he was on high spirits all day long. Despite the challenges, the team reminded in high spirits throughout the project. Number seven, the apple of one's eyes. La niña de tus ojos o el niño de tus ojos. Esta frase evoca que algo o alguien es demasiado importante y querido para ti. His granddaughter was the treasure of his life, the apple of his eyes. The project he had worked for many years is the apple of his eyes, and he was very proud of every detail. Number eight, green from ear to ear, sonreír de oreja a oreja. Este idiom significa que estás tan feliz que tienes una sonrisota. <laughs> Por algo muy bueno, muy bonito que te acaba de pasar. When she heard the news that she got the scholarship, she was grinning from ear to ear. After receiving the birthday surprise, the child was grinning from ear to ear all day. Number nine, on top of the world. 
en la cima del mundo. Esta frase evoca un sentimiento de extremada felicidad debido a un logro importante que has hecho en tu vida. Tal vez ganaste algo o tal vez lograste una meta y te sientes el mejor en ese campo. Te sientes en la cima del mundo. On top of the world. After winning the competition, he felt on top of the world. Upon hearing that her book would be published, the author felt on top of the world. Number 10. Happy go lucky. Happy go lucky significa despreocupado, despreocupada. Esta frase se usa cuando tú ves a alguien que va por la vida feliz, sin muchas preocupaciones. Tiene problemas, pero afronta la vida, afronta los problemas de una manera positiva, optimista y ya. Happy go lucky. Despite the difficulties, her happy go lucky attitude helped her overcome any difficulties. He has always been a happy-go-lucky person facing life with a smile on his face. All right, English champion. Ahora vámonos a la otra cara de la moneda. Vámonos a poner un poquito tristes. Vamos a ver idioms para hablar de sadness, tristeza. Number one, down in the dumps. Vamos a bajar un poquito el tono, ¿ya? Down in the dumps significa que estás deprimido. Estás bajo de ánimo, no quieres comer, no quieres dormir. Estás negativo, estás melancólico. Down in the dumps. After losing his job, he was down in the dumps for weeks. When hearing the news, she fell down in the dumps and didn't want to talk to anyone. Cry over spilled milk. Esta frase se la usa cuando le queremos como aconsejar a alguien que no gaste energía ni mucho pensar en algo que ya pasó y no se puede hacer nada al respecto. En su lugar debería de enfocarse en tal vez un poco remediar la situación o aprender del error y seguir adelante. Yes, he made a mistake in the presentation, but there is no use crying over spilled milk. We can correct it for the next time. After forgetting her book at home, she decided not to cry over spilled milk and look for other alternatives. Number three, feeling blue. Feeling blue significa sentirte triste. Estás de un estado de ánimo bajo, estás tal vez melancólico, un poquito deprimido, estás triste. Feeling blue. After hearing the news, he was feeling blue all day. Sometimes, for no apparent reason, I wake up feeling blue and can't explain why. Number four, hit the rock bottom. Hit the rock bottom, tocar fondo. After losing his job and facing family issues, he felt like he had hit rock bottom. After a series of bad decisions, she reached a point where her personal and professional life had hit rock bottom. Number five, bite the bullet. Bite the bullet significa afrontar la situación. A pesar de que sea algo desagradable, lo tienes que afrontar con valentía, con optimismo, que todo va a estar bien. Bite the bullet. Even though she knew the surgery will be painful, she decided to bite the bullet and go through it. Number six, rain on someone's parade. Esta frase significa que alguien va a otra persona a decirle o a hacer algo que le arruina el estado de ánimo, que lo hace sentir mal, que lo hace sentir triste o tal vez que lo hace enojar, que, que lo saca de su estado de felicidad. Rain on someone's parade. She was so excited about her new project, but her colleague's negative critique came to rain on her parade. After receiving a promotion, His co-worker tried to rain on his parade by reminding him of the additional responsibilities. What a jerk. Number seven, long face. This is kind of my favorite. Se usa para describir a alguien cuando tiene la cara de decepcionado, de que desanimado así por completo. Long face. Cara larga. After hearing the news, he had a long face that didn't go unnoticed by his friends. Normalmente uno no puede simular eso. ¿no? Bien, English Champions, llegamos al final de la lección. Si te gustó el video, por favor, dale like. No olvides suscribirte. Suscribirte. And I'll see you next time. Bye, bye.